Páginas Zulianas, en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos ya en esta última sección, este último segmento de Puerto de Libros, librería radiofónica. Ahora vamos a estar leyendo algunos poemas del de libro El Verano de los Tamarindos de María Cristina Solaeche Galera. Hace unos minutos les estuve comentando su biografía y ahora espero que podamos disfrutar directamente de sus poemas. Voy a leerles este que se titula Tú, Yo, la vida tiene un epígrafe de la poeta Yolanda Pantin que dice Todo es verdad, todo es mentira, todo es un espejo Dice así el poema En códigos de estrellas, en códices de galaxias Los reclamos del enigma En búsqueda de tu refugio Desperdigando versos, resquicios de aventuras y turbiones Sobrevivo la oscuridad Tristeza de la caverna que nunca me abandona, aplaude el cuerpo y bruñe el amarillento caballo de bronce del tiempo. Mi lengua, poema invertido, arrima tus ansias a las mías, late en el borde de nosotros. Amor, desata las sogas antes de que el camaleónico mundo nos devore. Es interesante conseguirnos a esta escritora, es un amor maduro el que ella canta, es un amor donde revela en más de uno de los poemas que es una mujer mayor la que está amando, la que está entregándose desenfrenadamente al amor. Entonces, en, esa, en ese contexto, conseguirnos con una escritora que después de los 60 años se entrega al amor, lo hace con una sabiduría erótica diferente a la sabiduría erótica de la juventud, que todo es en la, en la agresividad del encuentro, en, en la rapidez, en la pasión. Aquí hay un disfrute de, de, lo, de, de lo carnal que es más paciente, que es más suave, que se distrae, pero se distrae con placer en los pequeños detalles. Les voy a leer este texto de El verano de los tamarindos, de María Cristina Solaeche, que se llama Cantares para mi hombre. Bésame los besos de mi boca, sigue las huellas del regocijo, el más hermoso de los hombres. A tu lado, toronja, sándalo, canela, sumos de mis deseos, cosquilleo, azulejos revolotean, paladea mi fruta grana y espía tras la celosía de mis pupilas. Tiene brotes floridos en mi vientre, deja oír la tierra, el ronroneo del tigre en mi garganta, anhelos en el alma festoneada, arranca estos collares, mordisque a mi cuello, imagina mis pechos triscando sobre tu pecho, bordones los labios, púlsalos, cifra del abaco de nuestro mundo, canta mi cuerpo enredado en el tuyo. Así dice este excelente poema de María Cristina Solaeche Calera. Otro poema que les voy a leer es este que dice, Oyes, mujer. A silencio, mujer. El hombre inició el trino del amor. Hay extravíos en la aurora con los ojos descubiertos. Retorna el murmullo, enjambre del poema al oído. Oye su hechizo, es la luna sobre tu cielo, en el sol sobre su tierra. Es la mejilla de la mañana, la luz de la mariposa blanca. Oye, mujer, es el eco de su caricia en el acantilado del cuerpo. Manojo de brasas, duende lenguaraz, chispea la mirada, araña inescrupulosa, pulsera granate danza en los tobillos, retoso del viento fractal, las brisas del vientre. Ríe tu cuerpo, tiemblan los pasos, ríe tus sueños, tiemblan los labios, es la rosa de los vientos.
Y finalmente leeré para ustedes este poema que se llama En el borde escarlata del aire. Y dice así. El centro del amor a rincones escondites y exorcismos cruje el celofán del cuerpo, desdobla sus inciertos capullos, renace para el ensueño, es vuelo, escape, golosa y provocadora tierra. La lujuria levanta, marejada de alientos, se encierra entre tu boca y la mía, tiempo del latir del cuerpo, el ardor de la memoria, teje horizontes, hilos de desvelo, alas de caracol, olas arenosas, plumajes de piedra, centellean las caricias en el borde escarlata del aire. Bueno, con estos mensajes yo quería terminar este programa de hoy que ha estado dedicado definitivamente a encontrarnos con dos realidades, ¿no? El, esa tragedia que narra Antonio López Ortega en su texto Fractura y otros relatos y el cuento El curso de la Ponguao que tuvimos la oportunidad de leer completo y el verano de los tamarindos de María Cristina Sola Eche, galera esta autora Zuliana que los invito a seguir su blog el verano de los tamarindos pueden entrar en mariasolaeche.blogspot.com y encontrarán sus trabajos de ensayo sus cuentos que son maravillosos y sus poemas que comparte con nosotros todo el tiempo es una mujer incansable verdaderamente para la actividad literaria y nosotros desde aquí le enviamos un fuerte y caluroso abrazo diciéndole que no detenga su marcha literaria, que muchos estamos siempre pendientes de todo lo que produce, de todo lo que hace, de todo lo que es su trayectoria como escritora, que es insalvable esa trayectoria, es gigantesca. Y a ustedes también los invito a que no pierdan la oportunidad de enamorarse, a que no pierdan el sueño real que es tener el amor en la mano, a que no pierdan el instante que tiene la literatura, que tiene la vida para demostrarnos que cada segundo vale. Lo que sucede en el curso de la Ponguao nos demuestra que cada segundo vale, que cada segundo es importante para la vida. Y lo que sucede en estos textos de María Cristina Sola Eche, también cada minuto, cada momento con el amante es un momento valioso. No perdamos la oportunidad de ser felices arruinando el día con un desaire. No perdamos la oportunidad de ser felices ofendiendo a quienes amamos no perdamos la oportunidad de ser felices dedicándonos al odio a la rabia, al enojo aprovechemos cada segundo cada minuto cada hora de nuestro día para ser verdaderamente unas personas dispuestas a la felicidad yo sé que no es sencillo yo sé que que la mala situación nos sobrecoge yo sé que la cuenta de banco nos dice otra realidad pero nosotros debemos dedicarnos a la felicidad, debemos dedicarnos a ser completamente felices. Este programa llegó a ustedes por el apoyo de Puerto de Libros, librería de autor ubicada en la vereda del lago, a 50 metros a mano izquierda de la entrada sur o entrada de la calzada. Ofrecen libros de todas las áreas del conocimiento con una programación cultural de vanguardia que incluye talleres literarios, cine, lecturas de poesía y mucho más. Entérate de todo lo que hacen siguiéndolos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba Puerto de Libros. También llegamos a ustedes gracias a Sultana del Lago Editores, que es una empresa de servicios editoriales que está radicada aquí en Maracaibo. Es la única que presta los servicios de impresión bajo demanda. Usted necesita un libro, un libro imprimimos para usted. Síganlos en su Instagram, arroba Sultana del Lago, o conozcan todos sus servicios en sultana.com.be. También llegamos a ustedes con el apoyo de el estilista Joan Alfonso. Pueden solicitar su cita de trabajo hasta su casa a domicilio al 0414 615 7686 o seguirlo en su Instagram, arroba Joan de clase y también finalmente llegamos con el apoyo, con el aval de el local, el lunch de la vereda del lago Café Peniel que abre desde las siete y media de la mañana hasta las ocho de la noche y ofrece el delicioso pan de guayaba solo por dos mil quinientos bolívares con punto de venta, no se pierdan esa super oferta y antes de despedirme que ya debo despedirme e invitarlos para que nos escuchen mañana de lunes a viernes de nueve a diez de la noche Debo decirles lo que siempre digo y lo que, bueno, en algún momento me enseñó a decir mi maestro Carlos Hildemar Pérez. Por favor, sean felices, lean poesía. <risa>